come dico sempre io, io anche durante il lockdown mai mi sarei presentata in pigiama oppure solo con la maglietta e il resto niente. Io mi, ve mi vesto, mi trucco e tutti i giorni della mia vita. Certamente non riesco tutti i giorni a venire da te, adorato Claudio. Non è possibile, però faccio del mio meglio per essere sempre presentabile. Al di là del fatto che avendo una formazione del mondo dello spettacolo sono abituata no, a presentarmi bene, però secondo me anche nella vita uno si deve presentare bene. Curato, sì. L'abito non fa il monaco, però Presenta secondo me... Il trucco fa il monaco. Sì. <ride> Poi devo dire che questa deformazione professionale certamente c'è, il fatto di avere fatto lo spettacolo e quindi ti insegnano anche come, come, come vestirti, qual è la, la cosa che ti sta meglio. Anzi di, direi che tu lo impari guardandoti, perché io per esempio riguardandomi in televisione ho detto beh questa cosa mi piace come mi sta, quest'altra no, per cui impari anche no, a, a vestirti. Però eh, devo dire che io ho sempre ho avuto dei genitori che erano così, pur facendo tutt'altro, mio padre è un generale, mia madre una, una professoressa. Poi io sono maniacale con la pulizia, mi lavo i denti dieci volte al giorno, mi lavo le mani, già prima del Covid mi lavavo le mani ogni cinque minuti, è una deformazione proprio mentale. Allora, fissata a Zoom Call alle 12, ti mando la sua mail, e tu la mia ce l'hai, così ci mandi il link, ok? Ci saranno tutti, vero? Beh, sarebbe meglio anche Valentina così facciamo anche dal punto di vista degli autori perché ho un paio di idee che voglio condividere con voi ok? io avevo questo primo evento a Mallorca con Oliver Stone ora vi faccio vedere le foto ed era cos'era ottobre gli ho detto guarda senti fammi qualcosa che mi dura una settimana perché io lì e lui mi ha fatto questo spray come si chiama? di ossigeno con dentro però e l'aveva inventato lui Normalmente l'ossigeno serve per ossigenare la pelle, no? Lui ci aveva messo dentro un pochino di fondotinta, meravigliosa. Io non mi sono più truccata per una settimana perché le ciglia me le aveva messe lui. La pelle me l'aveva fatta lui, sono stata bene una settimana. Troppo forte. Lui è un genio proprio, da questo punto di vista non conosco nessuno come te io. E queste sono le cose che servono perché, come ti dicevo, nella vita quando tutti presenti, allora Oliver Stone, che ne sa di Gabriella Carlucci Oliver Stone? Niente. È chiaro che avendo una bella presenza era contento di stare seduto vicino a me e parlare con me. Poi io gli ho raccontato tutto quello che ho fatto. Lui è venuto al mio primo festival a Palma de Mallorca, quindi è stato quello che di fatto ha lanciato la mia iniziativa a Palma de Mallorca. Per cui gli, gli devo dire grazie. Poi come dico sempre io, se tu sei solo carino e non apri bocca, è finita. Ma se tu sei carino e apri bocca e dici delle cose interessanti, hai la strada spianata, no? Diamo una sistemata. Allora, yogurt con cereali, gelato di yogurt e, con lo yogurt e la panna, oppure banana e yogurt, una, una macedonia di frutta con lo yogurt. Diciamo che lo yogurt mi piace molto. Però mi piace tantissimo anche il latte. Quando dico che bevo tantissimo latte, tutti dicono no, il latte non si digerisce. Io lo digerisco benissimo. Andiamo di qua. Senti, questo, questo quartiere è meraviglioso. Guarda questo palazzo qui. Quanto è bello. Io sto lavorando al progetto della rete di festival tra le isole Baleari e le isole Egadi per partecipare ai bandi europei e eh, poiché abbiamo come sponsor il National Geographic adesso devo mandare tutte le informazioni di quello che voglio fare al National Geographic quindi alla fine c'è un lavoro di sintesi di tutto quello che è stato detto eh, la scrittura, quindi la stesura dei vari progetti che non necessariamente faccio io da sola anzi è il frutto del contributo di più persone che lavorano con me e poi l'invio, e poi dopo l'invio devi chiamare la persona, sapere se l'ha ricevuto, dargli il tempo di leggere, insomma è tutto così. Tutto quello che io faccio normalmente ha un risvolto internazionale, perché? Perché io voglio, come ho sempre detto, promuovere l'Italia, far sì che l'Italia venga conosciuta, che l'Italia possa poi do, dopo da un progetto italiano nascano altre opportunità per tutti quelli che ci lavorano, per altre persone che potranno lavorarci, cioè trovo che il mercato italiano sia sempre un po' troppo... Piccolo, no? quindi più tu sei 
appetibile per gli stranieri meglio è. Che carina. Mm -hmm. Senti, complimenti, un posto favoloso. Se lo dovrei dire a Matteo quando eh, lo sì. Ah, sì, quando abbiamo fatto Pocahontas abbiamo fatto una festa a Los Angeles, agli screenings, con indiani... Veri. Eh, eh, e sono venuti gli indiani e che, sono questi sono i loro veri, i, I loro veri sì. cimeli, sì, sì, che sì, bello. Sì, sì, questi sono autentici. Ma questi guarda un po'. Sì. Ah, qui c'è Zagor, non ci credo. No, ma poi guarda tutta la boiserie, tutto, tutto sì. il legno, tutto, no, è... no, guarda le finestre, mm -hmm. le, le maniglie, è tutto pazzesco, ma guarda anche le, le, le sì, schivanie. Sì, le collezioni per vedere, perché questo era il suo ufficio. Che meraviglia, guarda, mi hai fatto un regalo oggi. Ah, che bella Carlucci, dopo il successo del Festival del Cinema dello Spagnolo a Palma di Mallorca, sono arrivati nuovi progetti. Allora intanto va eh, spiegato velocemente che il Festival di Palma di Mallorca che è collegato ad un festival analogo che si svolge a Belgrado eh, è sì una vetrina del cinema italiano però <coughs> è eh, la possibilità di far incontrare i professionisti del cinema di Spagna e Italia, di Italia e Serbia e quest'anno li abbiamo messi tutti insieme ehm, affinché partano delle coproduzioni sia cinematografiche che televisive. Perché questo? Perché il mio obiettivo, sono organizzatrice di entrambi gli eventi, è sempre stato quello di mh, rendere le produzioni italiane più forti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista della distribuzione. Quindi partire con dei partner internazionali che aggiungono quindi sia un apporto economico ma portano in dote anche la loro distribuzione dei loro paesi è, è molto importante. Cioè, vi faccio un recap. Allora, 15 minuti, giusto? Sì. Allora, noi faremo queste, queste puntate di 15 minuti ciascuna, divise in tre collegamenti da 5 minuti ciascuna, dove raccontiamo che cosa? Prendiamo il disoccupato di turno, ci facciamo dire chi è, cosa fa, cosa ha studiato, cosa vorrebbe fare nella sua vita e se ha bisogno di formazione, magari noi preventivamente gliel'avremo fatta fare, anche se tutto questo oggi noi lo raccontiamo come fiction, poi dopo se noi faremo le puntate vere dobbiamo costruire questo percorso. Le mie giornate non finiscono purtroppo per me giocando a tennis, ma oggi abbiamo fatto un'eccezione perché nella mia vita il tennis c'è tutti i sabati e tutte le domeniche, anche se vorrei tanto che ci fosse in maniera più consistente, magari riuscire a giocare almeno 3-4 volte a settimana, anche perché io avrei bisogno tanto di giocare, perché sono scarsissimo, ho cominciato a giocare solo dieci anni fa e non, ho mai, non sono mai riuscita a dare la continuità a questo tennis, quindi per poter imparare a avere meccanismi automatici bisognerebbe giocare molto di più. Mm.